நீண்ட நாட்களாக நம்ம எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த எலெக்ஷன்ஸ் அதோட ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு வழியாக வந்து முடிஞ்சிருக்கு மெட்ரா சென்டர்லேருந்து நாங்களே எலெக்ஷன்ஸ்க்காக பல வீடியோஸ் விட்டுருந்தோம் அதோட ஃபைனல் ஃபாலோ அப்பாக இந்த வீடியோ இருக்க போகுது ஜெயிச்ச கட்சியாக இருக்கட்டும் தோத்த கட்சிகளாக இருக்கட்டும் இவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு இனிமேல் இவங்க என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத முழுக்க முழுக்க ஒரு காமன் மேன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து அடுத்த சில நிமிஷங்களுக்கு நான் உங்களுக்காக சொல்ல போகிறேன் வணக்கம் இது மெட்ரா சென்ட்ரல் நான் முத்து அவங்க <laughs> மறக்கலாம் <laughs> டாஸ்மாக்க மூட போறோம்னு பல்டி அடிச்சது இலவசங்கள் தப்புன்னு சொல்லி பல்டி அடிச்சது இதெல்லாம் ஏன் ஏன்னா இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சதே திமுக தான்ன்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தானே இதை தவிர ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருந்தது காங்கிரஸோட கூட்டணி அமைச்சது வர ஓட்டும் வராம போச்சுங்க எப்படிங்க காங்கிரஸ் நம்பி நாங்க வந்து உங்களுக்கு ஓட்டு போடுவோம் சொல்லுங்களேன் பாமக இல்ல தேமுதிகாவ உங்க கூட்டணி நீங்க கண்டிப்பா வச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த எலெக்ஷன்ல ஸ்வீப் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருந்துச்சு அவங்க கேட்டது என்னது ஆட்சியில பங்கு தானே அது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராதுன்னே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்க அந்த ரெண்டு கட்சிகளும் வந்து எப்படி ஓட்ட பிரிச்சாங்கன்றத ரிசல்ட்ஸே எடுத்து காட்டுது சோ பைனலா முடிஞ்சது முடிஞ்சு போச்சு இப்ப சட்டசபையில ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நூறு எம்எல்ஏக்கள் எதிர்கட்சியில இருக்காங்க சோ வந்து ஒரு ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளான ஒரு அப்போசிஷனா இருப்பீங்கன்னு எதிர்பார்க்கிறோம் கலைஞர் இது பண்ண தொடர்ச்சிக்கொள்கிறோம் <laughs> கடைசி வரைக்கும் மக்கள் வந்து தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக மட்டும்தான் பார்த்தாங்க ஓகே இது சொல்கிறப்ப வந்து நிறைய பேர் கோமாரெலாம் இதை திட்டி நீங்கள் ஏற்கனவே கமெண்ட் போட ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க பட் உண்மை இதுதானே போன எலெக்ஷனில் இருபத்தொம்போது எம்எல்ஏ வச்சிருந்த ஒரு கட்சி இப்போ வந்து ஒரு சீட் கூட ஜெயிக்கல அதோட தலைவருக்கு டெபாசிட் கூட கிடைக்கலன்றது கண்டிப்பாக வைக்கப்பட வேண்டிய விஷயந்தான் மீடியாவில் வந்த வீடியோஸ் இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப இவர் கண்டிப்பாக இவரெல்லாம் சிஎம் ஆக்க முடியுமா இவரெல்லாம் ஆனால் தமிழ்நாடு எங்கே போகும் அப்படின்ற அச்சத்தில் மக்கள் தள்ளப்பட்டாங்க மக்கள் நல கூட்டணியவே வந்து பிளான் பின்னு சொல்கிற அதாவது திமுக போக வேண்டிய ஓட்டுக்களை தேமுதிக பிரிக்கும்னு முன்னாடி எல்லாரும் அனலைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அது கடைசியில் நடந்து முடிஞ்சிச்சு அன்புமணி ஆஸ் அ ஃபேஸ் அவர் வந்து கண்டிப்பாக நிறைய மரியாதையை வந்து சம்பாதிக்கிறாரு பட் அந்த மரியாதை ஓட்டா டிரான்ஸ்லேட்டே ஆகலை பாமக ஒரு ஜாதி கட்சி அப்படின்ற இமேஜ் காமன் மேன் மத்தியில் இன்னும் ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கு அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துலையாவது இது மாறணும்னா அதுக்கு உண்டான ஸ்டெப்ஸை வந்து அந்த கட்சி எடுத்தே ஆகணும் இன்டர்நெட் எலெக்ஷன் வச்சா அதில் சிஎம் ஆக போகிறது கண்டிப்பாக நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்த சீமான் அவர்கள் தான் ஏன்னா இன்டர்நெட்டில் அவ்வளோ சப்போர்ட் பட் சாட்லி இன்டர்நெட்டில் ஃபேஸ்புக்லலாம் கமெண்ட் போடுறவங்க போய் ஓட்டு போடுறவங்க கிடையாது ஏன்னா நம்மளே பார்த்தோம்ல நாங்களாம் வீடியோ போட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய முக்கியமான செலிபிரிட்டிஸ்லாம் சொல்லி ஐம்பத்தி ஏழு பர்சன்ட் தான் சென்னையில் ஓட்டு போட்டாங்க நோட்டா கிட்ட தோத்துருக்காங்க ஸ்ரீலங்கா பிரச்சனை வந்து பேசுறதுக்கு விவாதத்துக்கு உரிய விஷயம் தான் பாவாங்க இருக்கிற மக்கள்லாம் செத்தாங்க பட் அதுக்காக இங்கே இந்த கட்சிகளுக்கு ஓட்டு போடுவாங்கன்னு பார்த்தோம்னா சந்தேகம்தான் காங்கிரஸ் போன டைரக்ஷனை விட இது தடவை அதிக எம்எல்ஏஸ் இல்லை கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஏன்னா அதை பற்றி இன்னும் என்ன சொல்ல உங்கள் கட்சி மேலே மக்களுக்கு வந்து துளி கூட ஒரு அபிப்பிராயம் இல்லாமல் போயிருச்சு ஊழல் ஒரு பக்கம்னா உட்கட்சி பூசல் இன்னொரு பக்கம் நடுவில் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ்னு சொல்லிட்டு வாசன் வேற கட்சியை பாதியாக உடச்சிட்டு போனார் இருந்ததே இத்தனுண்டு அதுலேருந்து ஒரு பாதி போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் எங்கேருந்து ஓட்டுக்கள்லாம் வரும் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி எலெக்ஷன்லாம் இல்லாத டைமில் ஒவ்வொரு தடவையும் காமராஜர் ஆட்சி காமராஜர் ஆட்சின்னு பேசிட்டு எலெக்ஷன் அப்போ மட்டும் கலைஞர் ஆட்சிக்கு ஆதரவாக போகிறீங்க இந்த ரெண்டு ஆட்சியும் கம்பேர் பண்ண முடியுமா காமராஜர் ஆட்சியும் கலைஞர் ஆட்சியும் என்ன நியாயம் இது 
ராஜ்யசபா லோக்சபால பில் பாஸ் ஆகணும்ன்றதுக்காக இந்த தடவை எலெக்ஷன்ல அதிக கவனம் செலுத்தல மக்களுக்கு தெரியுது இதெல்லாம் தெரியாம கிடையாது இங்க இருக்கிற லீடர் சாத்திமுகவோட ஆட்சி அதிருப்தி அது இதுன்னு கண்ணா பின்னான்னு பேசுறாங்க ஆனா மத்தியில இருக்கிறவங்க பாராட்டுறாங்க ஜெயிச்சுட்டாங்கன்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரதுக்கு முன்னாடியே வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் எல்லாருமே போன் பண்ணி வாழ்த்திட்டாங்க ஃபைனலாக சிட்டிசன் நம்மளை பற்றி பேசுவோமே நம்ம வந்து முன்னாள் மாதிரிலாம் கிடையாது இப்போலாம் வந்து இன்டர்நெட் ஜென்ரேஷனில் இருக்கும் சரி ஓட்டு போடலைன்றது கண்டிப்பாக நம்ம தலையிலே கொட்டிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயந்தான் பட் அதை தவிர வந்து இப்போ நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து தெளிவாக புரியுது முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் மூவ் நடக்குதுன்னா இது நடக்குதுன்ற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் வரும் ஆனால் இப்போ இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் அது எதுக்காக நடக்குது இதுக்கு பின்னாடி என்ன நடந்திருக்கும் கரண்ட் போச்சுன்னா பணப்பட்டுவாடாக நடந்திருக்கும்ன்ற அளவுக்கு யோசிக்கிற நம்ம எல்லா விஷயங்களும் வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்குது ஸோ நம்ம ஜென்ரேஷன் கவர் பண்ணணும்னா இந்த எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸுமே வந்து அவங்கள அவங்களே ரீடிஸ்கவர் பண்ணிக்கணும் ஸோ சிட்டிசன்ஸ் நம்மளோட வேலை இதோட முடிஞ்சிச்சான்னு பார்த்தோம்னா சத்தியமாக முடியல வெறும் ஓட்டு போடுறது மட்டும் நம்மளோட வேலை கிடையாது இதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் செயல்படுற விதம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நல்லா இல்லைன்னு பட்டுச்சுன்னா அதை வந்து தைரியமாக நம்ம எடுத்து சொல்லணும் அவங்களுக்கே டைரக்டாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியலனாலும் சோசியல் நெட்ஒர்க் இருக்கு நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்கு ஸோ இது மூலமாக நம்மளோட அதிருப்தி எங்கேயாவது ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதை வந்து தைரியமாக வெளிப்படுத்துவோம் பட் டெவலப்மெண்ட் வரப்போ பொலிட்டீஷியன்ஸ் இட்ஸ் ஆல் அப் டு யூ இந்த இலவசங்கள் கொடுக்கறது வேணாங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கப்புறம் ஜாப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தா செல்போன் ஸ்கூட்டி வாங்கிப்போம் ஜெய்ஹிந்த்